Hello everyone, welcome back to Simple Civil Tamil. In this session, the derivation of bending equations. This is the first question. This is the question in November 2017, Regulation 2000. Sorry, Anna University, November December 2022, Regulation 2017. So, first derivation is the number of assumptions. If you have a base, you can derive the derivative of the derivative. That is the first question. Sorry, first question is write the assumptions involved in theory of simple bending and derive the bending equation. So, that is the derivative of the derivative. This formula is the two marks लिए अड़ी कड़ी के पांगे, नमक एक सा प्रॉब्लम साल पंडर दुको रंबे यूज़फुल आर गो, पाकला, फर्स्ट उन वंदे द मटेरियल आधा द एसेम्शन ले, फर्स्ट द मटेरियल ऑफ़ द बीम इस परफेक्टली होमोजेनियस थ्रूआउट, आधा उधे इन द मटेरियल यू ओए नमक इधर ये द बेस पनी डरे पंडर ना, कुड़तर का मटेरियल that is sigma directly proportional to strain ok and no place the stress exceeds the elastic limit stress is within the elastic limit so you can tell it right so next value of modulus of elasticity that is not Young's modulus EO value is same for the fibers of the under compression or tension that is you compression apply tension apply Young's model is the same as the same as the same as the same. The transfer section of the beam which is plain before bending and remains plain after bending. So transfer section is the same as 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 the same. There is no resultant pull or push across the section of the beam. Next, that is the resultant pull. Next, the loads are applied in the plane of bending. சரிங்களா, so load வந்து bending planeலதான் apply பண்டும் அசியும் பண்ணிகிறோம் அடுத்து transfer section of the beam is symmetrical about a line passing through the center of gravity so இது ரும்ப important, center of gravityல apply பண்டும் இது வந்து பத்திக்கினா symmetrical இருக்கும் அப்படின் சொல்லிருக்கும் சரிங்களா, so அந்த transfer section நான் வேறும்னுல் next radius of the curvature of the beam before bending is very large in compression, sorry comparison to its transfer dimension transfer dimension கு முன்னாடி அதை compare பண்ணனா radius of curvature வந்து கொஞ்சு பெரிசா இருக்கும் அப்படின் சொல்லி இருக்காம் சரிங்களா இப்போ derive பண்ணாரம் செல்லாம் என்ன பண்ணி இருக்குனா ஒரு plate நம்ப ஒரு metal plate இதை ஒன்று நம்ப எடுத்துகிறோம் homogeneous material எடுத்துகிறோம் இந்த red line கூட்துருக்கும் அல்லியா rose line இது வந்து neutral axis அதாது neutral axis bending பண்ணா குட அடுத்து இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட depthல அதாது இந்த y இது y depth நீங்கள் கேடுது இருக்கும் யாரம் அருப்போட்டு இந்த y depthல rs நும் ஒரு line எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இது வந்து before loading before loading அடுத்து இந்த drawing பாத்திருங்க நான் after loading so after loading எப்படி பண்ணிரானா The neutral axis layer N A being bent arc of circle of radius R नु कुंत्रिकांगला, so अन्नो इल्ल इंगे load apply पन्दा दाले इध bend आग दे, वो bend आग मोडे, अदे उड़ा radius of curvature वो point लो चित, ना alpha angle ले इट्ट करेने, कुंत्रिके इंद distance neutral axis का R इध वंदे radius of curvature, okay इंगला अद निंगे तनी इट्ट इट्ट नालो okay दा Okay, you can see it here. You can see it here. Now, if you have a bend, you can extend it. That is R dash S dash. This is P dash Q dash. P dash Q dash is equal to P Q because it is neutral axis. So, you can see the difference in the difference. If you have a dash, you can see P Q dash. You can see it here. Okay, you can see it here. Consider some layer R S at a distance y p q अदर दा नम्बर कंसीडर पनी इर्द गिर्द टाँ बेंडिंग मिक्स R S R dash S dash R dash S dash आ आफ्टर लोडिंग कपरो मार इर्के अदर दा आफ्टर बेंडिंग कपरो लेट p dash q dash सब्सटेंडर टू एंगल अल्फा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर R सो इधर वो रेल लाइन ले कुर्त जाचे ये पारिंगे p dash q dash अदर दा अदर डा वैल्यू पाक the curved line P dash Q dash is equal to R into the angle alpha. 
அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆர்க்கோட லென்த்து கண்டுபிடிக்கணும் என்ன பண்ணுவான் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இன்டு இன் இன்டர்னல் ஆங்கிள் போடுவோம் இல்லையா அது தான் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ்ன்றது இங்கே இருக்குது அப்போ இது இந்த ஒய் டிஷன் ஸ்கேப் இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் ஆர் இன்ட்டு இந்த ஒய் ஆர் சாரி ஆர் மைனஸ் ஒய் டோட்டல் ஆர் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு ஸோ ஆர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஆங்கிள் ஆல்ஃபா அதை கரெக்டாக எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஆங்கிள் இப்போது பி டேஷ் கியூ டேஷும் நான் சொன்னேன் இல்லையா நூ நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் சேமாக தான் இருக்குண்ணு பி டேஷ் கியூ டேஷும் பி கியூவும் சேமாக தான் இருக்குன்னு அப்போ அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணுறோம் சே ஸ்ட்ரெயின் வந்து என்னது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் கரெக்டாக இப்போ சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பாருங்கள் ஆர் எஸ்லேருந்து ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷாக மாறுறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸு டிவைட் பை ஒரிஜினல் டேஷு ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஆர் இன்டு எஸ்ஸு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது தான் ஒரிஜினல் டைமென்ஷனு இது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷனு ஸோ இது இதுலேருந்து இது மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிடும் டிவைட் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஆர் எஸ்ஸு இதில் நம்ம கால் மீதியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டரைவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆர்எஸ்க்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம் பிக்யூன்னு சொல்லலாமா ஏன்னா இந்த ட்ராயிங் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு நிமிஷம் ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ கரெக்டாக ஈக்குவலாக தானே இருக்குது ஸோ ஆர்எஸ் ஈக்குவல் டு பிக்யூ அப்போது அந்த பிக்யூ பிக்யூக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஈக்குவல் டு பி டேஷ் கியூ டேஷ் ஸோ டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஆர்எஸ்க்கு பதிலாக பி டேஷ் கியூ டேஷ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஆர்எஸ்க்கு பதிலாக ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷு இது வெறும் ஆர்எஸ்னே அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இல்லைனா இதுவுமே ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ்னு மாற்றுறதுனாலும் மாற்றிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது பி டேஷ் கியூ டேஷ்க்கான வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பி டேஷ் கியூ டேஷ்க்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபான்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இங்கே கொடுத்துருக்கோமா நெக்ஸ்ட்டு ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ் இங்கே இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதிலாக ஆல்ஃப் ஆர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ அதை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் திரும்ப கீழே வந்து பி ஆர் இங்கேயுமே ஆர்எஸ்க்கு பதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் பி டேஷ் கியூ டேஷ் சொன்னோம் இல்லையா இங்கே மாற்றி எழுத மறந்துட்டேன் ஸோ பி டேஷ் கியூ டேஷ் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்போ டேரெக்டாக ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபான்னு டிவைட்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம்லால் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பி டேஷ் கியூ டேஷ்க்கு பதில் ஆர் ஆல்ஃபா ஆர் டேஷ் எஸ் டேஷ்க்கு பதிலாக ஆர் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஆல்ஃபா அடுத்து இங்கே அகெயின் அதுக்கு ஆர் மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா பி டேஷ் கியூ டேஷ் மாற்றிட்டு சரிங்களா இப்போ எங்கென்னலாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிடுங்க மீதியை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மைனு மைனஸு இதை பிரித்து கூட எழுதியிருக்கலாம் ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஆல்ஃபா ஓகேங்களா அடுத்து மைனஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ்ஸு ஒய்ஏ டிவைட் பை ஆர் ஆல்ஃபா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆல்ஃபாவை காமனாக வெளியெடுக்கலாம் ஆர் ஆல்ஃபாவே இருக்குங்களா ஸோ இந்த இடத்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆல்ஃபா விட்டுட்டு அப்படி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆர் ஆல்ஃபா ஆர் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது ஒய் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஆர் ஆல்ஃபா அகெயின் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா மீதி ஒய் பை ஆர் தான் இருக்கும் அதுதான் எடுத்து எழுதியிருக்கும் ஓகேங்களா நவ் த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆர் எஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா சிக்மா அதாவது எங்ஸ் மாவில் சின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சாரி எங்ஸ் மாவில் சீக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயினா அப்போ ஸ்ட்ரெயின் வேணும்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை எங்ஸ் மாவில் சார் அதை தான் எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அடுத்து இது சிக்மா பை இ சிக்மா பை இ ஈக்குவல் டு என்னது ஒய் பை ஆர் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயின் தானே ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆறு அப்போது ஒய் இதுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கு இன்னொரு ஃபார்மில் சிக்மா பை இ ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க இ இந்த பக்கம் கொண்டு போங்க அப்போ சிக்மா பை ஒய் ஈக்குவல் டு இ பை ஆறுன்னு ஒரு ஈக்குவேஷனாக எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதே போர்ஷனில் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பிங் மட்டும் எடுத்துடுவோம் ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் மட்டும் எடுத்து ஆல்ஃபா ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் எதுக்காகன்னா மொத் முதல்ல இதுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இதுக்கான ஃபோர்ஸ் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த ஏரியாவுக்கான ஃபோர்ஸு அப்போ இ பை ஆர் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு சிக்மா ஏ ஓகேங்களா அதுதான் ஃபோர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா அப்போ அதுக்கு மொமெண்ட்
இது ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷனுக்கு இப்போ மொத்த போர்ஷனுக்கு எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் சம் அதாவது டோட்டலுக்கு டோட்டல் சிக்மான்னு கொடுத்துக்கலாம் இ பை ஆர் கான்ஸ்டண்ட்டாக அதை தனியாக வச்சுக்கோங்க சிக்மா உள்ளே கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் சிக்மா அப்போ இந்த போர்ஷனை பாருங்கள் இங்கே சொன்னோம் இல்லையா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி ஐன்னு எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போது எம் ஈக்குவல் டு மூமெண்ட் எம் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் ஐஏ ஓகேங்களா அப்போ இ பை ஆர் ஐஏ இந்த ஐயை வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க அதை இங்கே எடுத்து எழுதிட்டு திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த ஐயை கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா இ பை ஆர்னு இருக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே பாருங்கள் இ பை ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய்னும் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இ பை ஆர் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீது கிட்ட இன்னொரு பக்கம் கொண்டு வந்தேன்னா எம் பை ஐன்னு வருது நமக்கு இன்னும் அந்த சிக்மா இ பை ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய்னு மேலே கண்டுபிடிச்சி சொல்லி அதையும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ இது மூணுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ எம் பை ஐ ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ஒய் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா தியரி ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் ஆர் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்படின்லாம் சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது அடிக்கடி கேட்பாங்க டூ மார்க்லேயும் கேட்குறாங்க டெரிவேஷன்ஸ் கேட்குறாங்க ப்ளஸ் அசம்ஷன்ஸ் மட்டும் கூட டூ மார்க்ஸில் கேட்குறாங்க ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதில் என்னெல்லாம் எடுத்து எழுதிடலாம் எம் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் மோம் பெண்டிங் மொமெண்ட்னு எழுதிக்கோங்க ஐ வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இ எங்ஸ் மாலஸ் ஆர் மாலஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் வந்து ரிலீஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஃபார் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்க்கு சிக்மா வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சரிங்களா ஸோ இது தான் தியரி ஆஃப் பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம் திரும்ப சொல்கிறேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ